ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി അപ്പോൾ എം എൽ ടി അക്കാഡമിയിലെ മൈക്രോ ബയോളജിയിലെ പാരസൈറ്റോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയിലെ പി എസ് സി എക്സാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക് ഓപ്ഷൻ എ ഊസിസ്റ്റ് ബി കോർഡിനൂക്ലേറ്റഡ് സിസ്റ്റ് സി സ്പോറോസോയിറ്റ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോർഡിനൂക്ലേറ്റഡ് സിസ്റ്റ് ആണ് പരസോജോളജി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻഡമീബ മലേറിയ ലീഷ്മാനിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വേം കാറ്റഗറി ഇതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ എൻഡമീബയ്ക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓരോ പാരസൈറ്റിൻ്റെയും ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ട്രോഫസോയിഡ്സ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റിക് ഫോം ഉണ്ട് അതിൽ സിസ്റ്റിക് ഫോമാണ് കോർഡിനൂക്ലേറ്റഡ് സിസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ട്രോഫസോറ്റിക് ഫോം വാം സ്റ്റൂളിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ആ ട്രോഫസോറ്റിക് ഫോമിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്കിൾ ഫിഡ് ആർ ബി സി സ്റ്റാർ പ്രസൻസ് ഓഫ് എങ്കിൾ ഫിഡ് ആർ ബി സി ആണ് ഒരു ട്രോഫസോ മറ്റുള്ള അമീബിക് ട്രോഫസോയിറ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക് വേർതിരിക്കുന്നത് സ്പോറോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഊസിസ്റ്റും മറ്റും ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ഐസോസ്പോറ ബെല്ലി അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാൻസിപ്സിനൊക്കെയാണ് ഊസിസ്റ്റ് പോലുള്ളവ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഈ എൻഡമീബ വേംസ് പിന്നെ മലേറിയ ആൻഡ് ലീഷ്മാനിയ അപ്പോൾ മലേറിയ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് അത് സ്പോറോസോയിറ്റ് തന്നെയാണ് ലീഷ്മാനിയ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതിൻ്റെ മറ്റാ സൈക്കിൾ ട്രിപ്പോമാസ്റ്റ് ഗേഡും മറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ആങ്കോവി സോസ് പസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അമീബിയാസിസ് ഹെപ്പാറ്റിക് അമീബിയാസിസ് റീനൽ അമീബിയാസിസ് ജിൻജേവൽ അമീബിയാസിസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആങ്കോവി സോസ് പസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹെപ്പാറ്റിക് അമീബിയാസിസ് സോ അതായത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അമീബിയാസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹെപ്പാറ്റിക് അമീബിയാസിസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ആങ്കോവി സോസ് പസ് ആ പസിനകത്ത് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെന്നോട് ബാക്ടീരിയ പാരസെറ്റിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഇസ് നോൺ എസ് ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക എക്കാന്ത് അമീബ ബാലമുത്തിയ മണ്ട്രലാരിസ് നെഗ്ലേറിയ ഫൗലറി അതിൽ നെഗ്ലേറിയ ഫൗലറിയാണ് ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലേറിയ ഫൗലറി ഒരു ഫ്രീ ലീവിംഗ് അമീബ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എക്കാന്ത് അമീബ ബാലമുത്തിയ മണ്ട്രലാരിസ് നെഗ്ലേറിയ ഫൗലറി വാം ആയിട്ടുള്ള പൂൾസിൽ നിന്നും പോണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ നെഗ്ലേറിയ ഫലോറിയുടെയൊക്കെ മറ്റും ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദ റൂട്ട് ഓഫ് എൻട്രി ഇസ് യൂഷ്വലി എഗൻ സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ഒരു ഫ്ലജലേറ്റഡ് ഫോം നമ്മൾ മറ്റുള്ള സിസ്റ്റ് എൻഡമീബകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അമീബകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നെഗ്ലേറിയ ഫോളറി ഹാവിങ് എ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ഫോം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്ലജലേറ്റഡ് ഫോം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം എന്നാൽ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലജലയാണ് പ്രൈമറി അമീബിക് മെനിഞ്ചോ എൻസഫലൈറ്റിസ് പി എ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് മെനിഞ്ചോ എൻസഫലൈറ്റിസ് എക്കാന്ത് അമീബയും മറ്റൊരു ഫ്രീ ലീവിംഗ് അമീബയാണ് അത് അമീബിക് കെരാറ്റൈറ്റിസ് എക്കാന്ത് അമീബയുണ്ട് ബാലമുത്തിയും ഉണ്ട് ബാലമുത്തിയ മണ്ഡലാരിസും എക്കാന്ത് അമീബയുമാണ് അമീബിക് കെരാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നയിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രീ ലീവിംഗ് അമീബ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ കോസ്ഡ് ബൈ പ്ലാസ്മോഡിയം ബൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം ലീഷ്മാനിയ ഡോണോവാണി മൈക്രോഫൈലേറിയ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് മലേറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാലിഗ്നറ്റ് ടേർഷ്യൻ മലേറിയ പ്ര
ഫാൽസി പാരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾസോ വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ മലേറിയയിൽ ഉണ്ടോ മലേറിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് മലേറിയൽ പാരസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോമിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സ്പോറോസോയിറ്റ് ഹിപ്നോസോയിറ്റ് മീറോസോയിറ്റ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ്സ് സ്പോറോസോയിറ്റുകളാണ് മൊസ്കിറ്റോയിൽ നിന്ന് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്പോറോസോയിറ്റിനാണ് സ്പോറോസോയിറ്റാണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ഓരോ പാരസൈറ്റുകളുടെയും ഈ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജിയാഡിയ ലാംലിയ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്നാൽ സിസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫോമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊഫസോയിറ്റ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫോമായിട്ട് വരുന്നത് മറ്റാർക്കുമല്ല നമ്മുടെ വജനാലിസ് ട്രൈക്കോമോണസ് വജനാലിസിന് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിസ്റ്റിക് ഫോമൊന്നും അതിനകത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോമും എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രൊഫസോയിറ്റിക് ഫോം തന്നെയാണ് ഹിപ്നോസോയിറ്റ് ഹിപ്നോസോയിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലയാളി പാരസൈറ്റിൽ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ആണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാരസൈറ്റാണ് ലിവറിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷഫ്നേസ് ഡോട്ട് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവാലെ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ആണ് അതായത് ഈ പാരസൈറ്റുകൾ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ആർ ബി സിയിൽ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനെ അത് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിന് അതിൻ്റെ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഹിമോസോയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഹിമോസോയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഹിമോസോയിൻ പിഗ്മെൻറ്റിനെ ആണ് ഈ ഓരോരോ ഡോട്ടുകൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് പറയുന്നതായിരിക്കാം ഷഫ്നേഴ്സ് ഡോട്ടാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിന് മോറേസ് ക്ലഫ്റ്റാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിന് സീമൻ സ്റ്റിപ്ലിംഗ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയത്തിന് ജോൺസ് ഡോട്ടാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവാലിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഷേപ്പ്ഡ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റും പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിന് കാണുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വേറെ വെർഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആർ ബി സി ആണ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് ആർ ബി സിയെ മലേറിയയെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യങ് ആർ ബി സിയും റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ല പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചില പ്രത്യേക ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് സിക്കിൾസൽ അനീമിയ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാത്ത വരുന്ന ഡെഫി ഡെഫി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവർക്കും ഇത് കിട്ടാറില്ല ഒപ്റ്റിമൽ ടൈം പീരീഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ലോ ലോ മൈക്രോഫൈലേറിയ ടെൻ എ എം ടു ട്വൽവ് പി എം ടെൻ പി എം ടു ടു എ എം ട്വൽവ് പി എം ടു ടു പി എം എയ്റ്റ് എ എം ടു ടെൻ എ എം അപ്പോൾ ഈ പീരിയോഡിസിറ്റി മൈക്രോഫൈലേറിയ എല്ലായ്പ്പോഴും ബ്ലഡിൽ കാണത്തില്ല സർക്കുലേഷനിൽ കാണത്തില്ല ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫീവറിൻ്റെ പീക്കിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മലേറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്ലഡ് എടുക്കുക എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മൈക്രോഫൈലിയറിയയ്ക്ക് മൈക്രോഫൈലിയർ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്രൂ ബ്രൂഗിയ മലായ് വിച്ചറേലിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി അങ്ങനെയുള്ള മലേറിയൽ പാരസൈ നോർ ഫൈലേറിയൽ പാരസൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെൻ പി എം ടു ടു എ എം എന്ന് പറയുന്ന സമയമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ലോവ ഐ ടേ വേമനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ മൈക്രോഫൈലിയർ നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലബാർ സ്വെല്ലിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പരിപാടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോ ലോവ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോഫൈലിയറിയെ അത് ആക്ച്വലി ഉച്ച സമയത്താണ് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് പി എം ടു ടു പി എം എന്നാൽ അതൊന്നുമില്ലാത്ത വേറെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓങ്കസർക്ക വൾവലസ് ഇതിനെ റിവർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണിത് റിവർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ കാണുന്നത് അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി മൈക്രോഫൈലിയറിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാബിൻ ഫെയ്ഡ് മാൻ ഡയറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് ട്രിപ്പനസോമിയാസിസ് ബെബേസിയോസിസ് ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ് ടീനിയാസിസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട്
അത് കസോണിയസ് ടെസ്റ്റ് വളരെ കോമൺ ഹൈഡാറ്റിഡ് സിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മോണ്ടിനെഗ്രോ ടെസ്റ്റ് ചോപ്രാസ് ആൻറ്റിമണി ടെസ്റ്റ് ആൾഡി ഹെഡ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീഷ്മാനിയാസിന് വേണ്ടി സോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കത്തിയാമ ഫീവർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഷിസ്റ്റോമ ഹെമറ്റോബിയം ഷിസ്റ്റോമ മാൻസോണി ഷിസ്റ്റോമ ജോപ്പനിക്കും ക്ലൊണാർക്കിക് സയൻസിസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷിസ്റ്റോമ ജാപ്പനിക്കുമാണ് അതാണ് കറ്റിയാമ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദി ഇൻഡസ്റ്റിനൽ ബെലിയാരിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷിസ്റ്റോമ ഹെമറ്റോബിയം ആണ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സ്പെഷ്യൽ ഡിസോർഡറുകൾ കറ്റിയാമ ഫീവർ പോലുള്ള വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോയിങ് ട്രിമറ്റോഡ് പാസ് എഗ് ഇൻ യൂറിൻ ഷിസ്റ്റസോമ ഹെമറ്റോബിയം ഷിസ്റ്റസോമ മാൻസോണി ഷിസ്റ്റോമ ജോപ്പനിക്കും ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷിസ്റ്റസോമ ഹെമറ്റോബിയം ആണ് എഗ് യൂറിന് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് യൂറിനിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാഡർ കാസിനോമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യൂറിനറി ട്രാക്കിൽ കാസിനോമ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസും ഷിസ്റ്റസോമ ഹെമറ്റോബിയത്തിന് വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം സ്മാളസ്റ്റ് സിസ്റ്റോഡ് ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് മെൻ ദാറ്റ് ഈസ് പിൻവോം ടിനിയാസോളിയം ഹൈമനോലഫിസ് നാന ഡൈഫ്രോ ബോത്രിയം ലാറ്റം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈമനോലഫിസ് നാനയാണ് ഡോഫ് ടോം എന്ന് പറയും എന്നാൽ സ്മാളസ്റ്റ് സിസ്റ്റോഡ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആളെ കൂടി കൊണ്ടുവരാം എക്കേനോകോക്കസ് ഗ്രാനുലോസസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതും പക്ഷേ അതൊരു പ്രൈമറി ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻസിനെ അല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഡോഗിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ആക്സിഡൻ്റൽ ഹോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു സിസ്റ്റോഡ് ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈം പ്രയോറിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തത് ലാർജസ്റ്റ് ടേപ്പ് വോം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ടേപ്പ് വോം അഥവാ സിസ്റ്റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈഫലോ ബോത്രിയം ലേറ്റമാണ് അത്തരത്തിൽ കുറേ സ്മാളസ്റ്റും സ്മാളസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റും ഉണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് പ്രോട്ടസോവൻ പാരസൈറ്റ് ഇൻഫെ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാലൻറ്റിഡിയും കോളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാളസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഈ പറയുന്ന ട്രിമറ്റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെട്രോഫൈസ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാസ്കുലോസിസ് ബുസ്കിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് നെമറ്റോഡ് റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അസ്കാരിസും സ്മാളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈക്കിനല്ല സ്പൈറാലിസും ആണ് വരുന്നത് എന്നാലും ഒരു ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്ട്രോങ് ഗൈലോഡ് സ്ട്രക്കോറാലിസിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ട്രൈക്കിനല്ല സ്പൈറാലിസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി സ്മാളസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിസ്റ്റോഡിൻ്റെ കേസിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്മാളസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫാളിങ് ലീഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോർട്ടലിറ്റി ഈസ് ഷോൺ ബൈ ട്രൈക്കോമോണസ് വജനാലിസ് കൈലോമാസ്റ്റിക്സ് മെസനി ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ എൻട്രോബിയ എൻട്രോമോണാസ് ഹൊമിനിസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ ഒരു ഫാളിങ് ലീഫ് മോർട്ടലിറ്റി ആണ് മോൺസ്റ്റർ അപ്പിയറൻസ് ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് അപ്പിയറൻസ് എന്നൊക്കെ ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് നാല് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ട്രൊഫസോയിറ്റിന് തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലജല്ല ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൾസോ ജലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സാധാരണ ഒരു പാരസൈറ്റ് പോലെ ഒരു ഇൻവേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ് അല്ല ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് സർഫസിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ആർ ബി സി സ്റ്റൂളിൽ ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ ഇൻഫെക്ഷനിൽ കാണില്ല അതുപോലെ തന്നെ മോർട്ടിലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രോളിങ് മോർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോളിങ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡിങ് മോർട്ടിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ എൻഡ്രോ നോട്ട് എൻഡ്രോബിയസ് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജെർക്കി മോർട്ടിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ട്രൈക്കോമോണസ് വജേനാലിസിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മോർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോർട്ടിലിറ്റി കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വിജയിക്കണം അടുത്ത ചോദ്
ഡൽഹി ബോയിൽ ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ലിഷ്മാനിയ ഡോണോവാണി ലിഷ്മാനിയ മെക്സിക്കാന ലിഷ്മാനിയ ബ്രസീലിയൻസിസ് ലിഷ്മാനിയ ട്രോപ്പിക്ക ലിഷ്മാനിയ ട്രോപ്പിക്കയാണ് ലിഷ് ഡൽഹി ബോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലിഷ്മാനിയ ഡോണോവാണി കാല അസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ലിഷ്മാനിയ മെക്സിക്കാന ലിഷ്മാനിയ ബ്രസീലിയൻസ് ന്യൂ വേൾഡ് ഓഫ് ലീഷ്മാനിയാസിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് അമേബിക് ഡിസൻട്രി ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫീവർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റൂൾ ഈസ് കോപ്പിയസ് വിത്ത് ഒഫൻസീവ് ഓർഡർ എർത്രോ സെറ്റ്സ് ആർ സീൻ ക്ലംസ് ചാർക്കോട്ട് ലേഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ചാർക്കോട്ട് ലേഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്തായാലും ഒരു പാരസെറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ ചാർക്കോട്ട് ലേഡൻ ക്രിസ്റ്റൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അസ്കാരിസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരഗോണിബ് സിസ്റ്റം മാണി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൂളിലും വരുന്നത് ചാർക്കോട്ട് ലേഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചാർക്കോട്ട് ലേഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തന്നെ യോസിനഫിൽസ് എന്നാണ് പാരസെറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷനിൽ ആണല്ലോ യോസിനഫിൽസ് കൂടാറ് എർത്രോസൈസ് കാണുന്നതും ഇതിൽ തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിൽ ഫീവർ എൻ്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്കയിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഫീവർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് അമേബിക് ഡിസൻട്രി വിച്ച് ദി ഫോളോയിങ് പാരസെറ്റ് കോസ് പെർനീഷ്യസ് അനീമ ഡ്യൂ ടു വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ മാലബ്സോഷൻ ഹൈമനലപ്പിസ് നാന ടൈഫലബോത്രയം ലാറ്റം ഫാസിയോള ഹെപ്പാറ്റിക്ക ഫാസ്കിയോലപ്പിസ് ബുസ്കി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടൈഫലബോത്രയം ലാറ്റം ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിനെ അത് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാർജസ്റ്റ് സിസ്റ്റോഡ് ടേപ്പ് വോം എന്ന് പറയുന്ന ടൈഫലബോത്രയം ലാറ്റം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ ഫലമായി പെർനീഷ്യസ് അനീമയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റു പാരസ് ട്രിച്ചൂറിസ് ട്രിച്ചൂറിയൊക്കെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് അതിന് മാത്രം സ്പെസിഫിക് അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഹൂക്ക് വേമും അനീമിയ ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഉച്ച ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ജെ എസ് പി ജസ്വൻ സിങ് ഭട്ടാചാര്യ സ്റ്റേൻ സൊല്യൂഷൻ വൺ യോസിൻ മെത്തലീൻ ബ്ലൂ പൊട്ടാസിൻ ഡെക്രമേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് യോസിനാണ് നമുക്കറിയാം ജെ എസ് പി സ്റ്റെയിൻ അലേറിൽ പാരസൈറ്റിന് വളരെ റാപ്പിഡ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിക് സ്മിയറുകൾക്കായിരിക്കാം ജെ എസ് പി സ്റ്റെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാപ്പിഡ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ജെ എസ് പി സ്റ്റെയിനും റാപ്പിഡ് സ്മിയർ മെത്തേഡ് തിക് സ്മിയറും പിന്നെ ബെഫിക്കോട്ട് സ്മിയറും റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് സൊല്യൂഷനാണ് ജെ എസ് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് മെത്തലീൻ ബ്ലൂ പൊട്ടാസിൻ ഡൈക്രോമൈഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് യൂസി ഹരഡമോറി ടെക്നീക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് സ്ട്രോങ് എലോഡ് അസ്കാരിസ് ഹൂക്കുവേം ട്രൈക്കിനല്ല വോംസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹരഡമോറി ടെക്നീക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രോങ് എലോയിഡുകളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രോങ് എലോയിഡിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള റബിഡിറ്റി ഫോം ലാർവ വളരെയധികം മോട്ടയിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൂൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മളൊരു വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയയുടെ അകത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നനവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഈർപ്പമുള്ള വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഈ റബിഡിറ്റി ഫോം ലാർവുകൾ സ്മോട്ടയിലാണ് ദ ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി സിം ടു ദാറ്റ് ഏരിയ മറ്റൊരു ടെക്നീക്കാണ് ബെയർമാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നീക്ക് ബെയർമാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സ്ട്രോങ് എലോഡിന് തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹരഡ മോഡി ആൻഡ് ബെയർമാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നീക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സിംഗ് സൾഫേറ്റ് യൂസ് ഫോർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ടെക്നീക്ക് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഷീത്തേഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ സിംഗ് സൾഫേറ്റ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ടെക്നീക്കും ചില എഗ്ഗുകളെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സലൈൻ ഫ്ലോട്ടേഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് പോലുള്ള ഫൈലിയറൽ വേംസാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പാരസൈറ്റോളജി ഉണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും സാധിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് മലേറിയ ഫൈലേറിയ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേംസ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുക അതിൽ തന്നെ മലേറിയയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എൻ്റെ മിബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പാരസൈറ്റോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവ്യൂ